Francis na Simon ni wakulima wanaofuga eneo la Juja. Basi hii leo basi letu liliabiri na kutua nanga katika eneo hili la Juja aswa Juja Farm. Nao wakatufunza jinsi ya kukuza nyasi aina ya Super Napier Park Chong 1. Karibu shambani ujione. kati ya chakula kizuri kwa mifugo kama vile mbuzi na ngombe haswa za maziwa barani Afrika kwani huweza kukua kwa kutumia kiwango kidogo cha maji na madini hivyo kufaa maeneo kame pia ni shambani kwetu ambapo tunakuza aina tofauti tofauti za nyasi na haswa sisi ni wafugaji wafugaji wa kondoo mbuzi sungura na pia uh, tunapenda upanzi wa miti na pia ku, uh, kuweza kusaidia wakulima wenzetu. Ukuzi wao wa nyasi ulianza kitambo kidogo tangu mbugwa na kakake wakiwa wadogo. Hapo awali walikuwa wafugaji wa mbuzi na ngombe na waliona jinsi kupata chakula cha mifugo wao ilikuwa kibarua kweli. Na vile tulikuwa tunafuga uh, jambo la kwanza tuliloona linasumbua sana ni tulikuwa tunabidi tunaenda tunatafuta nyasi kwa majirani na hiyo nyasi ya kutafuta ya kutafuta kila wakati haikuwa inatu uh, haikuwa ya kuleta raha kwa sababu hasa uh, unakimbizwa ama hata unakosa ile nyasi ambayo inafaa na pia hatukuwa tunaweza kupata chakula ya mifugo kwa kila wakati throughout the year unapata kuna nyasi tu wakati ambao kuna mvua after that unapata hakuna chakula hata moja na inabidi mpe mwape mifugo zile nyasi ambazo zinapatikana kama hizi eh, banana banana stalks ambazo hazina nutritional value mzuri kwa mifugo na ngombe wanaendelea kudhoofika ndio tukaweza kuzindua na tukaweza kujua kweli kama sisi tunataka kuwa wakulima ambao wanajua kweli kile wanachofanya jambo la kwanza ni kutafuta nyasi ambazo tutaweza kuwa nazo throughout the year na pia nyasi ambazo ziko na manufaa kwa mifugo yetu basi ndio maana walipoamua kuvulia nguo kilimo na ufugaji kisawa sawa waliamua kupanda aina mbalimbali za nyasi haswa nyasi hizi za nepia. aina ya kwanza ya nyasi ambayo tuko nazo ni nepia grasses tuko pia na nyasi zinaitwa bracharia tuko na aina ingine ya nyasi ambayo inaitwa siambaza grass ama mombasa grass uh, tuko pia na nyasi ambayo inaitwa inaitwa uh, makueni grass na pia tuko na nyasi uh, aina ya nepia grass ambazo tuko nazo tuko na aina kama kumi kwa shamba yetu tuko na ile ambayo inaitwa giant nepia grass tuko na ingine inaitwa kamega 1 kamega 2 tuko na aina ya south africa variety ouma um, na pia tuko na aina ya banner grass banner grass na pia french cameron lakini kwa ile ambayo ni mpya zaidi ambayo tuko nayo na tumeweza kuikuza kwa kwa zaidi na ambayo tunaona kweli itafaa sana wafugaji wa Kenya ni ambayo inaitwa Super Nepia Park Chong 1 ambayo tuliweza kuikuza huku shambani kuanzia mwaka wa 2018 na tukakuwa wa kwanza kabisa Kenya kuwa na hii nyasi na tunafurahia sana kwa yale ambayo kwa yale manufaa ambayo wakulima na haswa sisi wenyewe tumeweza kupata uh, kutokana na ukulima huu wa hizi nyasi tofauti tofauti Super Nepia Park Chong 1 ni aina ya nyasi ambayo imezalishwa kutoka kwa mtama na nyasi ya nepia. Tofauti ya nepia hii na zile nepia zingine ni nyingi sana. Hii nyasi iko na manufaa mengi sana ama tofauti zake ni nyingi sana kulingana ukilinganisha na zile zingine. Kwanza ni vile tumesema imezalishwa so ni yenyewe ni cross so it's a superior grass yeah. Hiyo crossing inaifanya ikue na what we call crude protein content. Um, ya, ya inaongezeka ama inakuwa maradufu inakuwa double between 16 to 18% crude protein. Nyasi za kawaida nepia grasses unapata ziko na 
crude protein content here, 7 to 9 percent under similar conditions. Ukizieka kwa, ukizieka kwa conditions similar, uh, super nepia itakupa crude protein content here, 16 to 18 percent, na hizi za kawida zitakupa 7 to 9 percent. Kumanisha, um, mifugo wako wakikula hiyo nyasi watapata kukupa mazao zaidi. Either wale wale, wale wale wanyama ama wale wa maziwa. Jambo la pili, hii nyasi uh, haina zile zinaitwa uh, prick hairs, zile nywele nywele za nepia grass ambao zinadunga. Hiyo ni kumaanisha haina allergies kwa sababu hizo pollen zinapea watu wengi allergies ya. Wakati una, unaenda kukata ndio uweze kulisha mifugo ukibeba unaanza kuji eh, una, ina, 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 ina kuwasha, inakosha sana na inagwara. So hii haina hiyo na pia inasaidia uh, hiyo inasaidia pia mifugo kuweza kufurahia wanapokula kwa sababu pia hawakui irritated kwa kwa kwa, kwa, kwa ulimi. Uh, jambo lingine hii nyasi inakuwa kwa haraka mno. Kama vile unavyoona nyuma yangu nyasi hii ina inaweza inafikisha kiwango um, inavunwa ukipanda mara ya kwanza kutoka kwa cutting ile stem ya nepia grass itafikisha muda wa uh, uh, siku sabini na tano hadi siku tisini ndio uweze kuvuna mara ya kwanza kisha baada ya hapo kwa sababu ishashika isha kwa established itachukua muda mchache ambao ni mwezi moja that is uh, siku 30 uh, hadi siku 45 uweze kuvuna tena kumaanisha kwa mwaka unavuna mara saba ama nane. ambao ni E, ni itakupa eh ambayo ni jambo nzuri sana kwa sababu nyasi ya za kawaida ukiangalia inavu, uh, zile um, wakati ambao unaweza vuna zaidi kwa mwaka ni mara tatu ama nne hiyo ambayo unavuna mara saba nane na maanisha inakuwa kwa haraka hiyo kukua kwa haraka uh, kisha uh, because ya, kwa sababu ya kuku, ile kukua haraka inaweza ku, uh, kukupa production mingi sana kwa mwaka moja ukiwa umepanda kwa ekari moja unapata uh, mavuno ya tani mbili. 200 tons in one acre. Nyasi hii pia ina water soluble carbohydrates. Hii ni kumaanisha ina sukari ndani. Hivyo unaweza kuitumia kutengeza silage bila ya kuongeza molasses na kuwa na chakula cha kutumiwa siku za ukame kwa muda mrefu. Kiwa na hii nyasi na uko na shamba kidogo kwa sababu ya production yake. Tuseme uh, wakulima wengi eh, shamba size ya shamba nchini kwetu imeendelea ikipungua yeah? so itafaa wale wakulima sana ambao wanataka kuweka ngombe na wako na shamba kidogo sababu itakupea mazao mingi na utaweza kuweka mifugo wengi kwa 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 shamba eka kama ni you know, kidogo uh, quarter ama an eighth of an acre kumaanisha um, you know, yale mazao nimesema ya 200 tons kwa mwaka kwa ekari moja inamaanisha unaweza weka ngombe 13 hadi 15 comfortably na watapata chakula cha kukula bila ku eh, bila kusumbuka hata kidogo na pia hii nyasi ita, because of the high protein content ya 16 to 18% itaweza kukusaidia kuweza kupunguza ile eh, malisho ya concentrates ama supplements ambayo unaweza kulisha unapea ngombe wako ama mbuzi wako ama sungura wako kila wakati ikikupa hiyo saving kama ni ya dairy meal as a concentrate na vile tunajua nchi yetu chakula za mifugo sana sana hizi concentrate zimekuwa zikipanda bei kila wakati kwa sababu ya ukosefu na pia kwa sababu ya uh, global uh, economic uh, economic uh, factors or activities unapata kwamba utaweza kulisha mifugo wako on a high nutritious fodder at a cheaper cost na utaweza pia ku save on the concentrate zile ambazo unalisha ngombe niko na uhakika uh, ukiweza kulisha ngombe wako na super nepia wataongeza maziwa at uh, na hauta uh, kama ni ile kiwango ya dairy milk kama ni ngombe wako na umpe dairy milk kilo nane ama kilo kumi, utampa kidogo tu na ataweza kuweza kufikisha kile kiwango cha maziwa ambacho uh, angetoa kama hangekula uh, angetoa kama kama hangekula uh, dairy milk ambayo angekula kama hangekula uh, kama hangekula dairy milk yeah. iwapo ngombe wako watumia nyasi hii ya supernepia basi wataongeza idadi yao ya maziwa na pia kiwango cha dairy milk unachompa kitapungua pia Nyasi hii pia haisumbuliwi na magonjwa sugu ya nepia. Tumekuwa tukikuza hii nyasi kwa sasa miaka karibu uh, tano, kuanzia mwaka 20 na uh, mwaka wa 2018 uh, 2018 November. Na kwa utafiti wetu hatujaona any instance ya ugonjwa wa wote ama pests, pest or diseases. Sana sana Kenya na uh, nepia grasses zina affectiwa na uh, two types of diseases ambayo ni head smart disease ile kichu, ina, inatoa kichwa ambayo inaanza kukua black eh? head smart disease eh? na pia kuna ile ingine stunting disease ya nepia grass yenyewe inaanza kuwa yellow yellowish kisha inaenda hivyo inaisha 
uh, super nepi hatujaona uh, ugonjwa wowote ama wadudu wowote ambao wana wana wanaiathiri na kwa hivyo tunaona hata zile sehemu ambao wamekuwa na hiyo shida za head smart diseases ama stunting disease kama western kenya uh, pande za homa bay kisumu kakamega vihiga wanaweza waka adopt hii super nepia na itaweza kuwafaa kweli hivi sasa wao wanazingatia uzaji wa cuttings za nepia kwa ajili ya upanzi kwa wakulima hawauzi nyasi kwa wafugaji kwa sasa hivi uh, tuko na nepia grass uh, ikari uh, ikari uh, karibu sita na nusu ambayo tunauza kwa cuttings mama zile planting materials za nepia grass tukiweza kuongeza uh, nepia grass ifike kiwango kizuri kama ikari 20 ama 30 kisha tutaanza ku prepare ready to sell fodder but for now tunauza uh, uh, planting materials because yes, bi, tukiwa wa kwanza ku introduce nyasi Kenya watu wengi wanataka waweze kupanda ili waweze kukuza kwa shamba zao so tukaona the focus yetu sasa hizi ikue ni ile kuuza mbegu ndio kila mkulima ama yule mtu yote anataka kuwa mfugaji nchini kwetu anaweza panda hata kama angalau ni kidogo kisha uendelee ku, ku, eh, kupanda na uendelee kuzalisha kwa shamba yako na pia upate hizi ili hizi mbegu lakini tukiweza um, majaliwa tukiweza fanikiwa tunaweza endelea kuongeza eh, ndio tuweze ku support wale wakulima ambao eh, wanataka kufuga na ilhali wako mibi katika towns ama mijini na hawana shamba kubwa ama wale kazi yao wanataka tu kulima lakini hawataki kushughulika na uh, ukuzaji wa wanyasi so hilo pia ni hiyo eh, ni target area yetu ambayo tunaendelea ku explore lakini kwa sasa tuko na cuttings za cuttings za super nepia faction 1 upanzi wa nyasi haswa aina hii ya super nepia hauna changamoto nyingi ukitayarisha shamba lako vizuri na upande hakuna kazi nyingine ya kupalilia kwani nyasi yenyewe huwa magugu hivyo kuitunza ni rahisi uh, lakini kile ningehimiza ni Uh, tumesema hii nyasi ukipanda leo itadumu kwa shamba yako kwa miaka saba ama nane. Seven to eight years from now. Hiyo ni kumaanisha uh, ukipanda sasa hivi tuko 2022. 20, by 2030 utakuwa na hii nyasi bado. Na vile miaka inaendelea kuongezeka unapata kwa sababu ya kukua kwa nyasi haraka inamaliza zile minerals and vitamins zile ziko kwa I mean the minerals zile ziko kwa mchanga. Vile tumeweza kusustain ile pia grass yetu ni kila wakati tukikata mara mbili ama tatu tuna top eh, tuna top dress ama tunaweka ile wa farmyard manure ile ya mbuzi eh, well decomposed manure ya mbuzi na kondoo wetu. Yeah. Na ukiweza kuitunza vile na pia uh, jambo lingine ningetaka kuhimiza wakulima ni kitambo watu walikuwa wanapanda nyasi eh, karibu kwa fence kule kwa fence yani hawatengi sehemu hasua kwa shamba ile kupanda nyasi. Unapata hiyo nyasi kwa sababu ya hiyo kivuli ina inafanya haifanyi vizuri it's not growing continuously. Lakini itenga sehemu ambayo ni prime ya shamba yako upande hii nyasi na itakufaidi. So usiende kupanda kule kwa along the fence ama trenches. Panda kwa main shamba. Yes, na itaweza kukusaidia sana. Tusiwe wakulima ambao tunategemea zile njia na mbinu za kitamu za kilimo na ufugaji ambazo wazazi na mababu zetu wamekuwa wakifanya. Tubadilikane na hali na miaka. Tusiwe wakulima ambao tuna rely ama tunategemea zile njia za kitambo zile tulizaliwa tukazipata ili kuweza kufanya ukulima. Wacha tu kuweze ku adopt new innovations kama vile sisi tuli adopt hii innovation ya super nepia tukapanda hii nyasi tukiwa wa kwanza Kenya na sasa wakulima sehemu nyingi za Kenya wanaweza kufurahia na uh, utumizi wa hii nyasi. Nikitaja tu kwa ufupi um, hii nyasi inafanya vizuri sana kama vile nimesema uh, in all, almost all the counties kwa sababu wa hivi tumepanda ka, 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 karibu uh, 35 counties of the 48 counties in Kenya. Meru, uh, Muranga, Nyeri, Nairobi huku Kiambu, Mali tuko, uh, Kajiado, Taita Taveta, Garissa kule West Pokot, Transoia, Yosingishu, um, Nakuru County, Nyandarua, Laikipia inafanya vizuri katika kaunti mingi na ningefurahi sana kama um, kama kila mkulima angeweza ku hata kama ako na sehemu fulani ambayo ako na zile chakula analisha ajaribu super nepia aone tofauti yake of which najua ataona alafu aiodopt kulingana na uh, conditions za Uh, za ukulima ukulima wake. Iwapo utafuga mifugo na kuzingatia ukuzi wa mimea, faide tele kwako. Kama ulivyosikia nyasi hii aina ya super nepia pakchong 1 sio ngumu kuikuza. 
isitoshe mifugo wanapenda kuila kwa mno kwani ina madini si haba ikitiandaa ni protini ambao ni muhimu kwa kilimo hiki cha mifugo basi mie niki meza mate usibanduke tarajia punde na mengi zaidi Karibu tena mpenzi mtazamaji na asante kwa kuendelea kutizama jukwaa lako la mkulima. Jukwaa linalokufunza jinsi ya kufanya kilimo biashara. Bado tukiendelea na ukuzi huu wa nepia aina ya Super Pactum 1. Ukitaka kukata cuttings kwa ajili ya upanzi, hakikisha kwamba zina macho mawili au ukipenda nodes mbili kwani zote upande wa mchangani. Basi wacha tukuonyeshe jinsi ya kupanda ukitumia mbinu hii ya tumbukiza. I hope I know this. Let me first do. Iwapo unapanda kwa kutumia mbinu hii ya tumbukiza, hivi ndivyo utafanya. Wacha mkulima atuonyeshe. Demonstrate jinsi ya kupanda super nepia. Super nepia pakchong one cuttings. Na cutting ndio hii nakaa hivi. Ukiangalia hapa kuna joint. This is called a, a node. So each cutting has two nodes, yeah? Kila cutting iko na nodes mbili. Na ukiangalia pia iko na two nodes. So jinsi ya kupanda ni kwanza unahakikisha kwanza cutting iko hizi nodes ziko hazijakatwa ama kama kwa sababu hapa ndio kuna uhai eh una make sure node iko na inakaa vizuri kisha ukifanya hivyo unaangalia pia hapa juu vile imekatwa kama hapo unaona tumekata it's freshly cut and also sharply cut in such a way that hakuna eh, yani haujainja you've not injured this node eh. alafu tukifanya hivyo Uh, hii sehemu tunapanda kuhusu hii sehemu tumeitenga kupanda super nepia tukitumia njia ya tumbukiza method tumbukiza method ni ile unachimba shimo ya fiti mbili upana uh, fiti mbili urefu na fiti mbili uh, uh, kwenda chini two square feet na ukifanya hivyo kwa kila shimo unapanda cutting moja ama mbili so jinsi ya kupanda ni uh, un, ukichimba shimo vizuri unaweka mbolea ndo moja so tayari kuna mchanga hapa ambayo tume, tumeweka ndo moja unaongeza mbolea ile well decomposed uh, organic manure alafu unachanganya vizuri sasa na mchanga sasa hii ni kuchanganya unaweza tumia panga unaweza tumia jembe ama iko very well done mixed Mimi natumia panga lakini ingekuwa na jembe pia ingekuwa sawa ama ile eh, shovel So you mix you mix it thoroughly nafikiria iko sawa na bado shimo shimo yetu haijajavi kabisa so usikuwe na wasiwasi hata isipoja iko sawa kisha hii cutting iko namna hii unachukua unaweka moja ikiwa at a slanting angle angle ya 45 degrees to the soil this is vertical this is 45 degrees to the ground ikiwa hivi una panda namna hivi unapanda unafikisha hapo karibu hii nodi ya pili 
hivyo so umeno, ume, kama hii cutting yetu tumepanda two nodes zikiwa chini ya mchanga two nodes moja iko chini na hii nyingine iko karibu eh, iko karibu kufunikwa na mchanga kisha tunachukua cutting ya pili unaona hii tumepanda ikiwa namna hii so hii nyingine tunaweza panda ikiwa hii tunaweza panda ikiwa hivyo mepanda ikiwa hivyo. So huku kwetu black cotton soil kama vile umeona it's very sticky na when it is wet na pia kukikauka it's very it starts to crack kukikauka. So this is one of the difficult soils to work with but tumeona super napier inafanya vizuri kwa huu mchanga wetu wa black cotton soils na bora tu ikuwe well drained isikuwe isikuwe ile ambayo iko kwa uh, kwa mahali ambao kuko na water logging. Pia itafanya vizuri kwa soils za red soils na na lomi lomi soils zile ziko well drained. Kisha tukipanda hivyo tumemaliza. Sasa the next thing ambayo imebaki ni kuweka maji. Eh, kwa sababu kipanda it's recommended unaweka maji ndio eh, kuhaste niyo hiyo hiyo eh, ama ndio kuwe kuwe na ule unyevu nyevu. Me notice nime maji imekuja na ndo na namwaga very gently yeah ndio nisiweze kuinterfere na ndio nisiweze kuinterfere na ile mchanga ambayo iko ama kutoa ile mchanga ambayo tumeweka hapo kwa cutting kwa sababu hoja ni shimo yote iweze kuja kuja maji sasa tumepanda super nepia yetu wakulima wengi na wafugaji wana tatizo la lishe bora ya mifugo yao ile inayopatikana pia iko na bei ya juu na kupanda kila kuchao. Nyasi za nepia iwapo utaipanda shambani mwako itakuwa suluhisho. Mimi ningefurahi sana kama kila mkulima ambaye yuko Kenya ama yule ambaye anatarajia kuwa mkulima wakati wote ule. Kama anaweza panda hii nyasi aitunze na aweze ku, kuiangalia kwa makini zaidi itaweza kum, uh, kumpa manufaa mengi sana kwa sababu ataweza uh, kupata continuous production ya chakula throughout the year vile tulisema ni drought tolerant ya yeah? alafu pia utaweza kupata chakula ambayo iko na uh, iko highly nutritious yani ukicompare na hizi chakula zingine zote ambazo ziko huku zinapatikana iko highly nutritious na pia nepia grass haina management yake si mbaya sana ukiangalia um, ukiangalia yani vile inafanya kuli, compared na zile chakula zingine inafanya vizuri sana na ukitunza wenye itakusaidia wakulima ambao wako very far areas kama north eastern uh, uh, eastern parts of the country kule pande za central meru ambao kuna mvua zaidi central kenya uh, rift valley western naweza wahimiza wapate wapande hii nyasi kwa sababu nepia grass on its own is a tropical grass ni nyasi ambayo inakuwa vizuri sana nchini kwetu kenya na sasa ukitunza uki kwa kuyekea mbolea na ukue na nyasi ambayo inafaa haswa super nepia ukulima wako utakuwa bora zaidi na utaona utaweza kupata mapato ya kukusaidia umeona jinsi ya kuhakikisha kwamba cutting zako zinasalia kwa hali nzuri iwapo unajisafirisha ama unataka kuzihifadhi upande siku nyingine basi mfuko huu wa nailoni ni mzuri kwa kazi hiyo